আচ্ছা ক্লিয়ার কি দেখা যাচ্ছে একটু কমেন্টস করো তো যে ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কিনা ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কিনা একটু কমেন্টস করো হ্যাঁ আমরা এখনই ক্লাসটা শুরু করবো ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কিনা একটু কমেন্টস করো ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কিনা একটু কমেন্টস করো আমরা এখনই ক্লাসটা শুরু করবো আসসালামু আলাইকুম ভাই মায়াবী রাজকুমার বলছে ওয়ালাইকুম আসসালাম প্রিয়াঙ্কা বলছে আদাব আদাব আচ্ছা এ অধ্যায়ের উপর কি আরও ক্লাস হবে হ্যাঁ এ অধ্যায়ের উপর আরও ক্লাস হবে কিন্তু এম সি হবে না আর এ অধ্যায়টা আমি ইউটিউবে আপলোড দেবো পুরো অধ্যায়টা আমি ইনশাল্লাহ ইউটিউবে আপলোড দেওয়ার চেষ্টা করবো তোমরা এ অধ্যায়টা আমার এখান থেকে দেখে নেবে ভিডিওগুলো ঠিক আছে আচ্ছা আশা করি স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে সুন্দরভাবে ঠিক আছে আচ্ছা সো আশা করি তোমাদের বোর্ড মোট ক্লিয়ার ঠিক আছে আমাদের নীরব বসে আসসালাম আলাইকুম বস ওয়ালাইকুম আসসালাম অল ক্লিয়ার আচ্ছা অল ক্লিয়ার শ্যাম্পু আচ্ছা দেখো দেখো এই ক্লাসটা খুব মনোযোগ দিয়ে করবে এবং নোট করবা হ্যাঁ এই ক্লাস মাস্ট বি নোট করবা নোট করলে কি হবে নোট করলে তোমরা দেখবো যে এই অধ্যায়টা অনেক গুছানো হয়ে গেছে বুঝছো নোট করবা হ্যাঁ আমি যে যে পয়েন্টগুলো বলবো সেগুলো একটু নোট করবা আমি কিন্তু কোনো আমল তাবল জিনিসপাতি পড়াই না জানো সবাই ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি পড়াই না সো খুব সুন্দরভাবে নোট করবা ওকে আমরা আমাদের কোয়েশ্চেন কথা চলে যাচ্ছে দেখো ওয়ালাইকুম আসসালাম দেখো প্রথম কোয়েশ্চেন প্রথম কোয়েশ্চেন সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনবা হ্যাঁ সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনবা দেখো আশা করি আমার বোর্ড দেখা যাচ্ছে না সবাই মনোযোগ দিয়ে একটু শুনবা সবাই মনোযোগ দেখ কথাগুলো শোনো ওকে দেখো আশা করি বোর্ড দেখা যাচ্ছে দেখো প্রথম কোয়েশ্চেন এখানে বলছে ক্লোরফিলের সাহায্যে সূর্যের আলো ব্যবহার করে দেখো এখানে বলছে আলো আলোর ইংলিশ কি ফটো ওকে সাহায্যে এ ডিপি থেকে এ টিপি চিস্টির প্রক্রিয়াকে কি বলা হয় সো তোমরা একটা বেসিক জিনিস জানো হ্যাঁ তোমরা একটা বেসিক জিনিস সবাই জানো মোটামুটি তোমরা একটা বেসিক জিনিস জানো দেখো এখানে কি বলছে যে আলোর সাহায্যে আলো মানে কি ভাইয়া আলো মানে হচ্ছে ফটো আলো মানে কি ফটো এখানে বলছে এ ডিপি থেকে এ টিপি সো তোমরা কি জানো নাইন টেনে পড়ছো যে এ ডিপি কে আমরা কি করলে এ টিপি পাই বলো তো এ ডিপি কে আমরা কি করলে এ টি পাই আমরা যদি এ ডিপির সাথে একটা ফসফেট এটা পিআই হচ্ছে ফসফেট আমরা যদি এডিপির সাথে একটা ফসফেট যুক্ত করি তখন আমরা কি পাই তখন আমরা এটিপি পাই আমরা কখন এটিপি পাই বলতো আমরা যখন একটা এডিপির সাথে ফসফেট যুক্ত করি তখন আমরা এডিপি পাই কিসের সাহায্যে ফটো বা আলোর সাহায্যে সেখানে আমাদের কোয়েশ্চেনটা বোঝার চেষ্টা করো ক্লোরফিলের সাহায্যে সূর্য সূর্যের আলো ব্যবহার করে সূর্যের আলো মানে কি ফটো এডিপি থেকে আমরা কি করলাম এডিপি থেকে কি করলাম এটিপি তৈরি করলাম এই যে আমরা এডিপি থেকে এটিপি তৈরি করলাম আমরা এখানে কি অ্যাড করছি একটা এক্সট্রা ফসফেট অ্যাড করছি এই জন্য এই প্রক্রিয়ার নাম হচ্ছে এই যে ফটো মানে আলো ফসফোরাইলেশন মানে কি ফসফোরাইলেশন মানে হচ্ছে ফসফেট যুক্ত করা ফসফোরাইলেশন মানে হচ্ছে ফসফেট যুক্ত করা সো আমাদের এখানকার অ্যান্সার কোনটা হবে বলতো আমাদের এখানকার অ্যান্সার হবে বি আমাদের এটার অ্যান্সার কি হবে বলতো বি হবে আশা করছি তোমরা বোঝা বোঝা যাচ্ছে না কোশ্চেন কি বোঝা সেই কোশ্চেনে কিন্তু দেখো ডেন্টাল আসছে উনিশ বিশ সালে ডেন্টালে আসছে সো দেখো ফটো মানে হচ্ছে আলো মানে আলোকে ব্যবহার করছি এখানে কি করছে এটিপি থেকে এটিপি তৈরি করছে আর এটিপির সাথে যদি আমরা ফসফেট অ্যাড করে দিই তখন কিন্তু আমরা এটিপি পাবো সো এই যে আমরা এটি ফসফেট একটা অ্যাড করছি এর নাম হচ্ছে কি ফসফোরাইলেশন তাহলে আমরা আলো ফটোর সাহায্যে কি করতেছি ফসফেট যুক্ত করতেছি এর নাম হচ্ছে ফসফোরাইলেশন আচ্ছা আমাদের রাব্বি সরকার বলছে আসসালাম আলাইকুম ভাই ওয়ালাইকুম সালাম তোমরা বুঝতে পারছো এই কোশ্চেনটা এটা কিন্তু ডেন্টালে উনিশ বিশ সালে আসছে আশা করছি তোমরা এই কোশ্চেনটা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারছো সো আমরা অবশ্যই ইংলিশ নাম দেখে কিন্তু বাংলা অ্যান্সারটা করতে পারি যেমন এর নাম কি ফটো ফসফোরাইলেশন ফটো মানে হচ্ছে আলো ফসফোরাইলেশন মানে কি এই যে একটা ফসফেট যুক্ত হওয়া কার সাথে যুক্ত হওয়া এডিপির সাথে এই যে এডিপির সাথে যুক্ত হয়েছে হয়ে গেছে কি এটিপি ওকে আশা করছি তোমরা এই কোয়েশ্চেনটা বুঝতে পারছো এই ক্লাসগুলো কি গ্রুপে থাকবে তোমরা ডিলেট করে দিতে পারি তোমরা সবাই লাইভে থাকো না বললে চলে যাওয়া সবগুলা দেখো হ্যাঁ আচ্ছা এই কোয়েশ্চেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই ক্লাসটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি আবার বলতেছি এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ক্লাস কারণ বোটা নিয়ে সবচেয়ে কঠিন অধ্যায় এটা এবং এই কঠিন অধ্যায়ের মধ্যে এটা সবচেয়ে কঠিন টপিক সো একটু সবাই সাথে থাকো আমি সরল ভাষায় বলার চেষ্টা করবো আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো এই যে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট দু হাজার উনিশ বিশ মেডি পনেরো ষোলো হ্যাঁ মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট পনেরো ষোলো সেম কোয়েশ্চেন আসছে যে ক্লোরফিলের সাহায্যে আলোক শক্তি ব্যবহার করে এডিপি থেকে এটি কি সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে কী বলা হয় আমাদের এখানকার অ্যান্সার কী হবে বি ফটো ফসফারাইলেশন আমি আবার বলতে সি ফটো মানে আলো আলোকে ব্যবহার করছি আমি এডিপির সাথে একটা ফসফেট যুক্ত করছি এডিপির সাথে ফসফেট যে যুক্ত করছি এটা নাম হচ্ছে ফসফো ফসফোরাইলেশন ফসফোরাইলেশন মানে কি ফসফেট যুক্ত হওয়া যুক্ত হয়ে কি হয়েছে এটিপি হয়েছে এর নাম হচ্ছে ফটো 
আমি একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে হ্যাঁ এই দেখো এটা একটু আরো আরো জোস দেখো এখানে বলছি যে জ্যান্ত ফিলের বর্ণ কি সো আমাদের এই বইতে কিছু বর্ণ আছে আমাদের সবগুলো বর্ণ পরে ফেলতে হবে দেখো তোমরা আমার এই ভিডিওটা দেখো সবগুলো বর্ণ একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে জ্যান্ত ফিলের বর্ণ কি আমরা কি বলছি এখানে জ্যান্ত ফিলের বর্ণ কি সো আমাদের এই অধ্যায়ে টোটাল হচ্ছে ছয়টা রঞ্জক আছে কয়টা আছে ছয়টা আমরা ছয়টা এক পাঁচ সেকেন্ড সময় দাও একদম ছয়টা মুখস্থ রেখে দাও বুঝছো জাস্ট আমার কথাগুলো শোনো দেখো কথাগুলো জাস্ট শুনবা ঠিক আছে মুখস্থ করার দায়িত্ব আমার দায়িত্ব আমার ঠিক আছে দেখো একটা নাম হচ্ছে ক্যারোটিন জাস্ট তোমরা একটু আমার কথাগুলো নোট করে নাও ঠিক আছে তারপর নাম হচ্ছে জ্যান্ত ফিল জ্যান্ত ফিল তোমরা জাস্ট একটু নোট করো প্লিজ নোট করো এগুলো কিন্তু বইতে ব্যাপার জীবনেও লেখা নাই আর আমার ভিডিও দেখলে একদম মুখস্থ হয়ে যাবে ক্লাসে ঠিক আছে ফাইকো ফাইকো এরেথিন এগুলো কোথাও পাবো না ফাইকো এরিথ্রিন ফাইকো এরিথিন ওকে ফাইকো ফাইকো এরিথ্রিন ফাইকো সায়ানিন ওকে ফাইকো সায়ানিন ফাইকো সায়ানিন ওকে তারপর হচ্ছে ক্লোরোফিল এ ক্লোরোফিল দুইটা আছে একটা হচ্ছে ক্লোরোফিল এ একটা হচ্ছে ক্লোরোফিল বি এই ছয়টা আমরা দেখো এক সেকেন্ড পাঁচ সেকেন্ডে মুখস্থ করে ফেলবো কয় সেকেন্ডে পাঁচ সেকেন্ডে ছয়টা মুখস্থ করে ফেলবো জীবনেও বলবো না এটা দেখো প্রচুর ইম্পর্টেন্ট দেখো ডেন্টাল আসছে আঠারো উনিশ সালে খুব ইম্পর্টেন্ট দেখো আমার কথা জাস্ট শুনবা আমার কথা জাস্ট শুনবা আমার কথা জাস্ট শুনবা দেখো কতে ক্যারোটিন কতে কমলা ঝামেলা শেষ কতে ক্যারোটিন কতে কমলা কতে ক্যারোটিন কতে কমলা আর ভুল হবে না কতে ক্যারোটিন কতে কমলা কতে ক্যারোটিন কতে কি কমলা এই দুটাকে বলা হয় ক্যারিটো ক্যারোটিনয়েডস এই দুটাকে কি বলা হয় ক্যারোটিনয়েডস ওকে দেখো ক্যারোটিনয়েডস বলা হয় কতে ক্যারোটিন কতে কি কমলা দেখো এটা নাম হচ্ছে জ্যান্ত ফিল জ্যান্ত ফিল কী দিয়ে লেখে যেন এক্স দ্বারা লেখে জ্যান্ত ফিল লেখে কী দ্বারা এক্স দ্বারা আর এক্স এর পরে রক্ষ ওয়াই আর তোমরা সবাই জানো যে ছেলেদের কমজমি কী থাকে এক্স ওয়াই থাকে সেক্স কমজমি এক্স ওয়াই সো এক্স এর সাথে কিন্তু একটা ওয়াই সম্পর্ক আছে সো দেখো জ্যান্ত ফিল লেখে এক্স দ্বারা তাহলে এর বর্ণটা হবে ওয়াই তো ওয়াই থেকে কি ইয়োলো হলুদ জ্যান্ত ফিলের বর্ণ হচ্ছে কি ইয়োলো বা হলুদ এটা বুঝতে পারছো আচ্ছা এখন দুইটা এই দুটাকে বলা হয় ফাইকো সাইনে ঠিক আছে এই দুটাকে কী বলা হয় ফাইকো বিলিন্স ফাইকো বিলিন্স বলা হয় সো দুইটা একটা দেখো নাম হচ্ছে কি ফাইকো এডিথ্রিন একটা নাম হচ্ছে ফাইকো সায়ানিন দেখো লাস্টে গেছে নিন আছে না নীল নীল নীলতে কি হয় নীল নীলতে কি হবে নীল তাহলে যেটা ফাইকো সায়ানিন এটার বর্ণ হবে নীল ফাইকো সায়ানিন বর্ণ হবে কি নীল তাহলে সায়ানিন নীল সায়ানিন নীল ওকে ফাইকো এরিথিন দেখো কি আছে রেথিন রেথিন মানে কি রেড রেথিন মানে কি রেড রেড মানে কি লাল তাহলে ফাইকো এরিথিন রেড রেড মানে কি লাল সায়ানিন নীল নীল মানে কি নীল আচ্ছা এই যা চারটা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা আমাকে একটু কমেন্টস করে বলো এই চারটা আমাদের বলতে হবে কিনা একটু কমেন্টস করে বলো এই চারটা সবাই বুঝতে পারছো কিনা এই চারটা সবাই বুঝতে পারছো কিনা দেখো একটা নাম হচ্ছে এই ছয়টাই কিন্তু পরীক্ষা আসছে ছয়টাই এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি সহ বাংলাদেশের অনেক পরীক্ষায় আসছে আমরা ছয়টা পাঁচ সেকেন্ডে পড়বো দেখো কতে ক্যারোটিন কতে কমলা কতে ক্যারোটিন কতে কি কমলা জ্যান্তফিল এক্স দ্বারা লেখে আমরা জানি কি এক্স আর ওয়াইয়ের সাথে সম্পর্ক আছে সেক্স কমজ এক্স ওয়াই থাকে ছেলেদের তাহলে জ্যান্তফিল এক্স তাহলে বর্ণটা হবে ওয়াই দিয়ে ইয়োলো দেখো ফাইকো এরিথিন রেথিন 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 করলে আমাদের কি রেড এর কথা মনে পড়ে না রেড মানে কি লাল এই যে লাল তারপরে দেখো ফাইকো সায়া নিন ফাইকো সায়া নিন 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 মানে কি নীল নিন মানে কি নীল ফাইকো সায়া নিন মানে কি নীল আচ্ছা জি ভাইয়া ডান বুঝতে পারছো আচ্ছা ভেরি গুড এখন আমাদের দুইটা আছে দেখো একটা হচ্ছে ক্লোরোফিল এ একটা হচ্ছে ক্লোরোফিল বি এই দুইটা আমরা করে ফেলবো দেখো দেখো ক্লোরোফিল যে সবুজ এটা নিয়ে কারো কোনো ঝামেলা নাই ক্লোরোফিল যে সবুজ এটা নিয়ে কারো কোনো ঝামেলা নাই ক্লোরোফিল যে সবুজ এটা নিয়ে কারো কিছু ঝামেলা নাই ঝামেলা লাগে এটাই যে ক্লোরোফিল এ আর ক্লোরোফিল বি ক্লোরোফিল এ ক্লোরোফিল বি ঝামেলা লাগে আমাদের ক্লোরোফিল এ আর ক্লোরোফিল বি নিয়া সো তোমাদের একটা কোয়েশ্চেন করি দেখো আমাদের ঝামেলা লাগে কোথায় এ ক্লোরোফিল এ আর ক্লোরোফিল বি নিয়া তোমাদের আমি একটা কোয়েশ্চেন করি বলো তো দেখো ক্লোরোফিল এ আর ক্লোরোফিল বি ওকে তোমাদের একটা কোয়েশ্চেন করি বলো তো এই যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কি হয় বিয়ে টিয়ে বিয়ের যে অনুষ্ঠান হয় বলো তো সেখানে আগে বিয়ে হয় নাকি আগে গায়ে হলুদ দেয় এটা আগে বলো মানে আগে আগে কবুল টুবুল বলে বিয়ে করে নাকি আগে গায়ে হলুদ দেয় আমাকে এটা বলো আগে গায়ে হলুদ দেয় নাকি আগে বিয়ে হয় আমাকে এটা বলো জাস্ট এটা বলো তোমাদের দেখো এটা একদম কেয়ার করে দিচ্ছি তোমরা বলো আগে গায়ে হলুদ দেয় নাকি আগে বিয়ে হয় এটা বলো দেখি এটা কে পারে আগে গায়ে হলুদ দেয় নাকি আগে বিয়ে হয় আগে গায়ে হলুদ ঠিক আছে সবাই বলতেছে রাব্বি বলছে গায়ে হলুদ আগে দেয় প্রিয়াঙ্কা শাহ বলছে আগে গায়ে হলুদ দেয় আচ
বিএ বিএ কিন্তু পরে হচ্ছে আগে কিন্তু যে গায়ে হলুদ দিচ্ছে তাহলে যেটা ক্লোরোফিল এ মানে যেটা আগে থাকবে ক্লোরোফিল এ মানে আগে সেটা হচ্ছে হলদে সবুজ আগে গায়ে হলুদ দিচ্ছে তাহলে পরে বিয়ে হচ্ছে বিয়ে মানে কি লাভ বিয়ে মানে কি লাভ ভালোবাসা এই যে লাভ ম্যারেজ বিয়ে নি লাভ নি লাভ লাভ মানে কি ভালোবাসা তাহলে এটা হচ্ছে বিবাহ তাহলে বিবাহ হচ্ছে পরে তার মানে বিয়ে হচ্ছে কি ক্লোরোফিল বিয়ে হচ্ছে নি লাভ সবুজ দুইটাই তো সবুজ আর এটা হচ্ছে হলদে সবুজ আমরা ক্লোরোফিল এ হচ্ছে আগে তাহলে আগে মানে কি আগে তো গায়ে হলুদ হয় তাহলে হলদে সবুজ আর পরে বিয়ে হয় তার মানে লাভ ভালোবাসা বিয়ে তাহলে নিলাপ হচ্ছে সবুজ দুই নাম্বারটা বিটা তাহলে এ ক্লোরোফিল এ হচ্ছে হলদে সবুজ আর ক্লোরোফিল বি হচ্ছে নিলাপ সবুজ তখন এটা বুঝতে পারছো কিনা আমাকে একটু কমেন্টস করে জানাও এই বেটা কমেন্ট করে জানাও যে ঠিক আছে কিনা ক্লোরোফিল এ হচ্ছে হলদে সবুজ ক্লোরোফিল বি হচ্ছে নিলাপ সবুজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই ছয়টার মধ্যে একটা যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে পাবাই পাবা এবং এই ছয়টা বইয়ে কখনো এভাবে লেখা নাই তোমরা তোমাদের কিন্তু মুখস্থ করে নাই তোমাদের আমি গল্প বলছি তোমাদের মুখস্থ হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ কতে ক্লো ক্যারোটিন কতে কমলা জ্যান্তফিল এক্স এরপর রাখর ওয়াই ইয়েলো ফাইকোসায় ফাইক এরিথিন রেথিন রেথিন মানে রেড লাল ফাইকোসায় নিন 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 মানে কি নীল ক্লোরোফিল এ আর হচ্ছে ক্লোরোফিল বি আমরা বলছি যে আগে গায়ে হলুদ হয় তার মানে যেটা ক্লোরোফিল এ যেটা আগে সেটা হচ্ছে হলদে সবুজ আর পরে বিয়ে হয় বিয়ে মানে কি লাভ ম্যারেজ বা ম্যারেজ ঠিক আছে তাহলে ক্লোরোফিল বি পরে নি লাভ লাভ মানে ভালোবাসা ঠিক আছে নি লাভ সবুজ এ আর কি ঠিক আছে ইয়েস বুঝতে পারছে হ্যাঁ এই ছয়টা যেন কখনো ভুল না হয় এই ছয়টা কিন্তু প্রত্যেকটা আসছে দেখো এটা ডেন্টালে আসছে এই দুইটা হচ্ছে এগ্রিকালচার আসছে চারটা এগ্রিকালচার আসছে এটা এটা হচ্ছে ডেন্টালে আসছে উনিশ সালে যদি ডেন্টালে আসে তাহলে একুশ সালে কি মেডিকেল আসতে পারে না সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটি স্ক্রিনশট যেন পরীক্ষা আসার মতো ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট পড়ার মাঝে বিয়ে খাওয়া হয়ে গেল হ্যাঁ ভালো হয়েছে বিয়ে খাওয়া হয়েছে ভালো হয়েছে দেখ এই কোয়েশনগুলো দেখো হ্যাঁ খুব ইম্পর্টেন্ট ভাইয়া আমি যেগুলো সিলেক্ট করছি সবগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা কিন্তু শুধু কোয়েশন সলভ করতেছি না কোয়েশনের সাথে ডিটেলস পড়াচ্ছি এটা একটি স্ক্রিনশট দেনাও স্ক্রিনশট দেন সবাই গল্প সকালে লিখে রাখবো যে কত কমলা কত ক্যারোটিন এগুলো জীবনে ভুলবো না সবাই একটি স্ক্রিনশট দেনাও দশ সেকেন্ডটা আমি দিচ্ছি আর একটু মেনশন দিয়ে দাও ভাই ওকে ঠিক আছে দশ সেকেন্ড ডান মুছে দিলাম দশ সেকেন্ড ডান মুছে দিলাম হ্যাঁ আচ্ছা কত ক্যারোটিন কত কুমলা ইস আমাকে যদি কেউ এভাবে পড়াইতে পারতো আমি তো ভালো লাগতো আমার আমরা কিভাবে পড়াই পড়ছি রে ভাই আচ্ছা দেখো আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চেন আছে দেখো সালেক সংশ্লেষণ বিক্রিয়ার সালেক সংশ্লেষণের ক্ষেত্রে আলোক বিক্রিয়া ঘটে ঘটে কোথায় আলোক বিক্রিয়া কোথায় ঘটে ঠিক আছে সালোক সংশ্লেষণ কোথায় ঘটে ক্লোরোফিল এটা সবাই জানো সো আমাদের এখন ক্লোরোফিল ক্লোরোপ্লাস্ট সরি আমাদের এখন ক্লোরোপ্লাস্টের চিত্রটা একটু দেখতে হবে ঠিক আছে ক্লোরোপ্লাস্টের একটু চিত্রটা দেখো সবাই একটু দেখো আমাদের এটা এটাও আরো ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এটা কিন্তু মেডিকেল আসছিল বুঝছো আঠারো সালে দেখো এই দেখ এটা হচ্ছে আমাদের মোটামুটি একটা ভাঙা টাকা আমরা ক্লোরো ক্লোরোপ্লাস্ট টাকা ফেললাম দেখো ক্লোরোপ্লাস্ট মোটামুটি আসছে দেখো এখন দেখো একদম বেসিক ক্লিয়ার করবা এই যে ফুটা ফুটা যেগুলো থাকে এগুলো নাম হচ্ছে স্টমা এগুলোর নাম কি এগুলোর নাম হচ্ছে ইস্টমা আমরা লিখে দিলাম এগুলোর নাম হচ্ছে ইস্টমা এগুলোর নাম কি এগুলোর নাম হচ্ছে ইস্টমা ওকে আচ্ছা আর এই মাঝখানে দেখো আমি একটা আঁকাবো বেশি আঁকাবো না যতটুকু যতটুকু আমাদের দরকার দেখো এই যে একটা একটা আছে না এই একটা একটাকে বলে থাইলা কয়েট এ কি বলা হয় থাইলা কয়েট থাইলা কয়েট এই একটা একটাকে কি বলা হয় থাইলা কয়েট আর যখন সবগুলো একসাথে হবে তার নাম হচ্ছে কি তার নাম হচ্ছে গ্রানাম তার নাম কি গানাম তার নাম কি গানাম দেখো খুব বেসিক কোয়েশন করে কিন্তু খুব বেসিক কোয়েশন দেখো একটু ক্লিয়ার হোক এই যে ফুটা ফুটা আছে এগুলোর নাম হচ্ছে স্টমা এগুলোর নাম কি ফুটা ফুটাগুলোর নাম হচ্ছে স্টমা আর এই যে ভিতরে একটা আছে এই একটা নাম হচ্ছে থাইলা কয়েট আর এই যে সবগুলো আছে থাইলা কয়েট সবগুলো থাইলা কয়েট মিলে হয় কি গানাম গ্রানাম জি আর এ এন ইউ এম গ্রানাম লাস্টে যদি ইউ এম থাকে সেটা হয় সিঙ্গুলার তো এটাকে যদি তুমি গানা বলতে চাও তখন আছে প্লোরাল গ্রানা ঠিক আছে লাস্টে যদি কোনো শব্দের ইউ এম থাকে সেটাকে যদি তুমি এ দ্বারা কমপ্লেক্স মানে চেঞ্জ করে দাও সেক্ষেত্রে প্লোরাল পাবো যেমন গ্রানা জি আর এন এ গানা ঠিক আছে গ্রানা ওকে আচ্ছা দেখো এটা সিঙ্গুলার এটা হচ্ছে প্লোরাল আচ্ছা গানাম তাহলে থাইলা কয়েট হচ্ছে এই ছোট ছোট বক্সগুলো এইগুলো হচ্ছে থাইলা কয়েট আর এই ফুল যে চারটা আছে থাইলা কয়েট এই চারটা থাইলা কয়েট মিলে কি হয়েছে গানাম হয়েছে আর এই ফুটা ফুটা গুলো হচ্ছে স্টমা সো দেখো আমাদের দুই ধরনের বিক্রিয়া আছে সালের সংশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে আলোক নির্ভর আর একটা হচ্ছে আলোক নিরপেক্ষ একটা হচ্ছে আলোক নির্ভর একটা হচ্ছে আলোক নিরপেক্ষ খুব মনোযোগ দিয়ে দেখো খুব মনোযোগ দেওয়া একটা আলোক নির্ভর একটা হচ্ছে আলোক নিরপে
থলিতে ঘটে থলি মানে যে লাইটের মতো দেখতে থলি তাহলে থাইলা কয়েড হচ্ছে কোথায় করতেছে তাহলে আলোক নির্ভর পর্যায়ে কোথায় ঘটে থাইলা কয়েডে এটা হচ্ছে থাইলা কয়েড এখন অপশনে যদি থাইলা কয়েড না থাকে অপশনে যদি থাইলা কয়েড না থাকে দেখবা যে এখানে অপশনে কি আছে গানাম আছে কারণ অনেকগুলো থাইলা কয়েড মিলে কি গানাম এখন যদি বড় ভাই অপশনে গানামও নাই সেক্ষেত্রে দাগামা হচ্ছে ফুলটা কুলোর ফিল সরি কুলোর প্লাস্ট ঠিক আছে যদি অপশন দেখো ভাই গানামও নাই তাহলে আমরা কি দেখাবো কুলোরও প্লাস্ট ঠিক আছে কি দেখাবো ক্লোরো প্লাস্ট এটা কি সো আমাদের অপশন তো ক্লোরো প্লাস থাকবে না নাইন টেনের কোশ্চেন হয়ে যাবে কিন্তু আমাদের সারা কি দিবে নাই গানাম দিবে নাই থাইলা কয়েড মেম্বেন দিবে দেখো যদি কঠিন কোশ্চেন করে দিবে থাইলা কয়েড মেম্বেন আর যদি সহজ কোশ্চেন করে দিবে গানাম দেখো অনেকগুলো থাইলা কয়েড মেম্বেন মিলে কি অনেকগুলো থাইলা কয়েড মিলে কি তৈরি হয়েছে গানাম তৈরি হয়েছে সো আরও তিনবার পর্যায়ে কোথায় হবে থাইলা কয়েড মেম্বেনে যদি অপশনে থাইলা কয়েড না থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যান্সার হবে গানাম তাহলে আমাদের বাকি কি আছে আলোক নিরপেক্ষ বা অন্ধকার পর্যায়ে তাহলে আলোক নিরপেক্ষ বা অন্ধকার পর্যায়ে কোথায় হবে বলতো আলোক নিরপেক্ষ বা অন্ধকার পর্যায়ে কোথায় হবে স্টমা স্টমা মানে স্টপ স্টপ করে দিচ্ছে স্টপ মানে কি লাইট বন্ধ করে দিচ্ছে ঠিক আছে স্টপ স্টোমা মানে কি স্টপ লাইট বন্ধ করে দিচ্ছে তার মানে কি আলোক নিরপেক্ষ সো আমাদের স্টোমাতে হবে আলোক নিরপেক্ষ আর আলোক নির্ভর হবে এই যে বাল্ব থাইলা কয়েড থলের মতো পানির থলে থাইলা কয়েড থাইলা কয়েড মানে কি গানাম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন পরীক্ষায় দিবে বেসিক কনসেপ্ট একদম ক্লিয়ার করলে আর কখনো বলবো না আশা করছি তোমরা এই জিনিসটা জীবনে বলবো না ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ রে ভাই অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে এই জিনিসটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তোমরা বুঝতে পারছো কিনা আমাকে একটু কমেন্টস করে জানাও তোমরা বুঝতে পারছো কিনা আমাকে একটু কমেন্টস করে জানাও এটা হচ্ছে বোটানি চ্যাপ্টার নাইন এটা বুঝতে পারছো কিনা আমাকে একটু কমেন্টস করে জানাও সবাই একটু কমেন্টস করে জানাও বুঝতে পারছো কিনা এই পোলা ভাই একটু বুঝতে পারছো কিনা এটা কমেন্টস করে জানাও অনেক ইম্পর্টেন্ট রে ভাই এটা তাহলে আলোক নির্ভর বললে আমাদের অ্যান্সার হবে কি থাইলা কয়েড মানে থলির মতো দেখতে বাল্ব লাইটগুলা ঠিক আছে যদি থাইলা কয়েড না থাকে অনেকগুলো থাইলা কয়েড মিলে কি গানাম ঠিক আছে আর যদি বলা হয় অন্ধকার দেখো স্টমা মানে কি স্টপ তার মানে কি লাইট বন্ধ করে দিচ্ছে তার মানে কি এখন অন্ধকার তাহলে স্টমা ঘটবে হচ্ছে অন্ধকার পর্যায়ে নিরপেক্ষ পর্যায়ে ওকে নিরপেক্ষ পর্যায়ে কোথায় ঘটবে স্টমাতে স্টপ করে দিচ্ছে লাইটটা এখন হচ্ছে অন্ধকার বুঝতে পারছো ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট রে ভাই অনেক গুরুত্বপূর্ণ তাহলে আমাদের এই কোয়েশ্চেন কি বলছে আলোক বিক্রিয়া কোথায় ঘটে আলোক বিক্রিয়া মানে আলোক নির আলোক নির্ভর তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে থাইলা কয়েড থাইলা কয়েড তো ভাই অপশনে নাই তাহলে আমাদের অ্যান্সার কি হবে গানাম যদি গানাম অপশনে না থাকতো তাহলে আমাদের অ্যান্সার কি হতো ভাইয়া অ্যান্সার হয়তো কোলোরো প্লাস্ট ঠিক আছে তাহলে আমরা ভিতর থেকে বাইরে ঢুকলাম বাইরে থেকে আরো বড় এর ফুলটার নাম কোলোরো প্লাস্ট যদি সেটা অপশনে না থাকে গানাম গানাম না থাকলে থাইলা কয়েড ওকে ভেরি ইম্পর্টেন্ট একদম বেসিক ক্লিয়ার করতে হবে বুঝতে পারছো না আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন যাচ্ছে দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন যাচ্ছে এটা অনেক ইজি এটা দেখো মেয়েটি গেল সে তেরো চোদ্দো সালে এটা বুঝে দিলাম সবাই কি স্ক্রিনশট দেনা হ্যাঁ পাঁচ সেকেন্ড টাইম স্ক্রিনশট দেনা সবাই এটা স্ক্রিনশট দেনা এইভাবে তোমরা নোট করবা এইভাবে নোট করতে হবে সবাই স্ক্রিনশট দেনা এটা মুছে দিলাম হ্যাঁ মুছে দিলাম এই জিনিসগুলো এভাবে পড়তে হবে তাছাড়া কিন্তু ভুলে যাবা এগুলো কিন্তু নট অনলি এইচএসির কভার হচ্ছে এইচএসির সাথে আমরা অ্যাডমিশনও কভার করতেছি এইচএসিতে তো কমন পাবাই ইনশাল্লাহ অ্যাডমিশনও কমন পাবা এগুলো হ্যাঁ আচ্ছা মুছে দিলাম ওকে মুছে দিলাম ঠিক আছে এখন দেখো এটা অনেক সহজ এটা সবাই পাড়ার কথা এটা দেখো মেডিকেল আসছে তেরো চোদ্দো সালে এটা অনেক সহজ একটা কোয়েশ্চেন এখানে বলছে যে সালেক সংশ্লেষণের জন্য কি কি প্রয়োজন সব কি কি প্রয়োজন হয় বলতো সালেক সংশ্লেষণের জন্য খাবার তৈরি করতে আমাদের কার্বন ডাই অক্সাইড কি করে পাতায় কি করে কার্বন ডাই অক্সাইড করে কার্বন ডাই অক্সাইড বায়ু থেকে নাই আবার গাছ কি করে উদ্ভিদ উদ্ভিদ মূলের সাহায্যে কি করে মূলের সাহায্যে পানি নেই মূলের সাহায্যে কি করে পানি নেই আবার বায়ু থেকে কি করে কার্বন ডাই অক্সাইড আবার সূর্য কি করে আলো দেয় তাহলে সূর্য আলোক সূর্য কি করে আলো দেয় আচ্ছা আরে গাছের নিজের মধ্যে কি থাকে নিজের মধ্যে থাকে হচ্ছে ক্লোরো ফিল ওকে ক্লোরো ফিল এই আর কি সোয়ে চারটা হবে হ্যাঁ এই চারটা হচ্ছে আমাদের দরকার এক নম্বর হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড বাতাস থেকে নাই দুই নম্বর হচ্ছে ক্লোরো ফিল তিন নম্বর হচ্ছে কি পানি চার নম্বর হচ্ছে কি সূর্যালোক ওকে আচ্ছা সোয়ে চারটা আমাদের জিনিস লাগে ওকে আমাদের সালেক সংশ্লেষণ সংজ্ঞাটা কিন্তু ক নম্বরে দিয়ে দেয় সোয়ে চারটা তোমরা একটু পড়ে ফেলবা সো আমাদের সবার অ্যান্সার রাইট ওকে সবার অ্যান্সার রাইট হচ্ছে ओके जी ठीक क्लियर अच्छा ठीक है ने
যে এটিপির সাথে কি হয় এটিপির সাথে যখন আমাদের ইনঅর্গ্যানিক ফসফেট যুক্ত হয় ঠিক আছে তখন কি তৈরি হয় তখন তৈরি হয় আমাদের এটিপি আর এটিপি কে কি বলা হয় বলতে জৈব মুদ্রা বায়োলজিক্যাল কয়েন বা জৈব মুদ্রা হ্যাঁ শক্তি মুদ্রা এর সবকিছু বলা হয় ঠিক আছে আমাদের তাহলে এখানে কি করতে হবে এটিপি এর অপর নামগুলো করতে হবে খুব ইম্পর্টেন্ট অপর নাম এটিপি এর অপর নামগুলো তোমরা পড়ে ফেলবা বই বই লেখা আছে আমার ডাগন বই লেখা আছে বা তোমাদের কাছে বই আছে সেখানে লেখা আছে আমাদের এখানে এটিপি এর অপর নামগুলো লাগবে যেমন বায়োলজিক্যাল কয়েন কাকে বলা হয় এটিপি কে হ্যাঁ এরকম কিছু নাম আছে বইতে সবগুলো নাম পড়ে ফেলতে হবে সো যখন এটিপি এর সাথে ফসফেট যুক্ত হয় তখন হচ্ছে আমাদের এটিপি তৈরি হয় ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এ সবাই তো পারি গেলা সব সবাই তো সব কোশ্চেন পারো সমস্যা দেখো এই যে আমরা একটু কঠিন ঢুকতেছি আস্তে আস্তে ঠিক আছে এখন বলছে সি থ্রি উদ্ভিদের কার্বন বিজারণ প্রক্রিয়ায় প্রথম স্থায়ী পদার্থ কি প্রথম স্থায়ী পদার্থ দেখো সি থ্রির অপর নাম হচ্ছে কেলভিন চক্র এটার প্রথম স্থায়ী পদার্থ কি দেখি এটা কার কার হয় এটা আর ব্যাখ্যা দেবো না বলো এটা কি কি এটা সবার পারা কথা না এটা ছিল বলো এটার অ্যান্সার কি এটা হচ্ছে দিনাজপুর বোর্ড পনেরো সালের কোশ্চেন যে উদ্ভিদের সি থ্রি উদ্ভিদের কার্বন বিজারণ প্রক্রিয়ার প্রথম স্থায়ী পদার্থ কোনটি প্রথম স্থায়ী পদার্থের নাম কি দেখি হয়েছে কিনা আমাদের প্রিয়াঙ্কা বলছে এ সুকন্যা বলছে এ রায় সাহেবিন তো একরাম বলছে আসে মেনশন দিচ্ছে অনেক ইজি একটা কোয়েশ্চেন এটিপি এটিপি এখন আসো তোমরা আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন চলে যাচ্ছি রাব্বি বলছে এ তাহলে সি থ্রি উদ্ভিদের কার্বন বিজারণ প্রক্রিয়ার প্রথম স্থায়ী পদার্থ কোনটা সুকন্যা রেগুলার অ্যান্সার দিচ্ছে ভেরি গুড অ্যান্সার হচ্ছে থ্রি ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড অ্যান্সার কি বলতো অ্যান্সার হচ্ছে থ্রি ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড বা থ্রি পি জি এ থ্রি পিজি এ বা থ্রি কি ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড সো দেখো এটা হচ্ছে প্রথম স্থায়ী পদার্থ ওই জন্য একে কী বলা হয় এটা তিন কার্বন বিশিষ্ট ওই জন্য একে কী বলা হয় সি থ্রি চক্র একে কী বলা হয় বলতো সি থ্রি চক্র কেন কেন তিন কার্বন বিশিষ্ট সি থ্রি চক্র বলা হয় ওকে আর তাহলে প্রথম স্থায়ী পদার্থ নাম কি প্রথম স্থায়ী পদার্থ নাম হচ্ছে থ্রি ফসফো গ্লিসারিক অ্যাসিড দেখো এই যে প্রক্রিয়াটা আছে না আমরা হচ্ছে এই প্রক্রিয়ার একটা শর্ট টেকনিক বের করছি এটা খুব ইজিলি মুখস্ত করা যায় ঠিক আছে আচ্ছা থ্রি পিজি হচ্ছে কি সি থ্রি চক্র থ্রি পিজি হচ্ছে কি সি থ্রি চক্র ঠিক আছে তাহলে এখানে প্রথম স্থায়ী পদার্থ কোনটা থ্রি যারা মেডিকেলে চান্স পেতে সব পাঁচটা জিনিস বিগত পাঁচ বছরের এইসএসসির কোশ্চেন এমসিকিউ তারপরে হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির বিগত বিশ বছরের কোশ্চেন জাহানগিরিগড় ইউনিভার্সিটির বিগত দশ বছরের কোশ্চেন মেডিকেলের বিশ বছরের কোশ্চেন আর কৃষি ইউনিভার্সিটির দশ বছরের কোশ্চেন যারা এই পাঁচটা সলভ করতে পারবা তারা বাংলাদেশের যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে টিকবা মেডিকেল বলো এগ্রিকালচার বলো ঢাকা ইউনিভার্সিটি বলো যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে খুব ভালো করতে পারবা এই পাঁচটা কোশ্চেন ব্যাংক কিন্তু সলভ করবা আর আমাদের যে তোমাদের জানো জানুয়ারি থেকে আমাদের কোর্স শুরু হচ্ছে কারণ এখন আমরা একটু অফ রাখছি আমাদের আমি যে মানে মেডিকেলের কোর্সটা করাই পঁয়ত্রিশশো টাকায় পাঁচটা সাবজেক্ট বায়োলজি কেমিস্ট্রি ফিজিক্স জিকে ইংলিশ পঁয়ত্রিশশো টাকায় পাঁচটা সাবজেক্ট যতদিন লাগে অ্যাডমিশনের আগ পর্যন্ত সো এখানে কিন্তু আমরা প্রথমে যে কাজটা করবো এই পাঁচটা কোশ্চেন ব্যাংক সলভ করাবো এই পাঁচটা কোশ্চেন ব্যাংক যাদের সলভ তাদের কে ঢাকায় অনেক ভালো করবা ওকে আমাদের নেক্সট কোশ্চেন চলে যাচ্ছে দেখো ভাইয়া এখানে বলছে কোন আলোতে সালক সংশ্লেষণ কোন আলোতে সালেক সংশ্লেষণ বেশি হয় দেখো রাজশাহী বোর্ড সতেরো কুমিল্লা বোর্ড পনেরো তার মানে আমরা কি বুঝলাম যে এক বোর্ডে যেটা আসে পরের বছর আবার সেটা অন্য বোর্ডেও আসে এটা কিন্তু আমরা বুঝলাম সো আমাদের বোর্ড কোয়েশ্চেন ভালো করে সলভ করতে হবে এটা দেখো অনেক সোজা আমি সূত্র জানি এটা দেখো কোন আলোতে সালেক সংশ্লেষণ বেশি হয় মনে রাখবা লাল সালু কি মনে রাখবো বলো তো ভাইয়া লাল সালু লাল সালু সবাই উপন্যাসটা পড়ছো সালু মানে হচ্ছে সালেক সংশ্লেষণ সালু মানে কি সালক সংশ্লেষণ তাহলে আমাদের লাল আলোতে সালেক সংশ্লেষণ বেশি হয় লাল আলোতে সালেক সংশ্লেষণ বেশি হয় তোমাদের পরীক্ষায় যদি কোয়েশ্চেন আসে এরকম পরীক্ষায় যদি কোয়েশ্চেন আসে যে লাল আলোতে কি হয় সালেক সংশ্লেষণ বেশি হয় যদি কোয়েশ্চেন উল্টা করে দেয় যে সর্বাধিক সক্রিয় কারা যদি কোয়েশ্চেন এভাবে দেয় সর্বাধিক সক্রিয় দেখো কোশ্চেন দেখো এবার কৃষি ইউনিভার্সিটি কোশ্চেন এটা যদি বলা হয় যে সর্বাধিক সক্রিয় কারা কারা সর্বাধিক সক্রিয় হচ্ছে দুইটা আলো একটা হচ্ছে লাল ও নীল লাল ও নীল সো দেখবা যদি বলে সক্রিয় অ্যান্সার হবে কি লাল ও নীল যদি বলা হয় সবচেয়ে বেশি কোনটা ব্যবহার করা হয় এই যে বেশি হয় কোনটা কোন আলোতে সালেক সংশ্লেষণ বেশি হয় সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে লাল সালু লাল আলোতে সালেক সংশ্লেষণ বেশি হয় আর যদি বলা হয় সর্বাধিক সক্রিয় কারা লাল ও নীল এই দুইটা কথা মাথায় রাখবা ওকে আমরা আর একটা জিনিস এখান থেকে কোরিলেশন করে পড়ে ফেলবো স্ক্রিনশট দিয়ে নাও অথবা তোমরা নোট করে নাও লাল
এরকম নীলপুরি হ্যাঁ নীলপুরি দেখো নীলপুরি নীলের ইংলিশ কি ব্লু নীলের ইংলিশ কি ব্লু লাইট ঠিক আছে ব্লু লাইট বা নীল নীল আলো বা ব্লু লাইট তো পথে পড়িতে কি প্রসেধন পথে হচ্ছে প্রসেধন এই যে দেখছো এই যে তাহলে যদি বলা হয় যে সালেক সংশ্লেষণ কোন আলোতে বেশি হয় অ্যান্সার হচ্ছে লাল আলো যদি বলা হয় যে প্রসেধনকে ত্বরান্বিত করে কে অ্যান্সার হচ্ছে কি নীল লাইট বা ব্লু লাইট নীল আলো বা ব্লু লাইট নীল আলো বা ব্লু লাইট নীল পরি আর হচ্ছে লাল সালু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একশো স্টার ঠিক আছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট লাল সালু সালেক সংশ্লেষণ লাল আলোতে আর নীল পরি নীল পরি পোষ পরিতে প্রসেধন আর নীল মানে কি ব্লু লাইট বা নীল আলোতে প্রসেধন ত্বরান্বিত হয় ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে দুইটা কিন্তু অ্যাডমিশন আসে এই যে হিসাব দেখলাম দুইটা বোর্ডে আসছে ঠিক আছে এই জন্য তোমাদের রিফারেন্স লিখে দিছে যাতে কোনো ঝামেলা না করো আমাদের রাতুল হাসান পারছে মাসকাত জাহান পারছে ঠিক আছে সবাই একটু দু একজন তোমাদের ভালো ভালো যারা বন্ধু ওদেরকে একটু মেনশন দাও আমার ক্লাসটা একটু দেখুক ঠিক আছে আচ্ছা আর ইনশাল্লাহ সবাই ভালো স্টুডেন্ট সবাই চান্স পাবা দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো পোলাবান এই যে এটা আরো জোস বলছে যে ম্যালিক এসিডের শোষণিক হার কত এখানে কি বলছে ভাইয়া বলছে ম্যালিক এসিডের শোষণিক হার কত যত শোষণিক আছে আমি এখন লিখে দেবো ওইগুলো লিখে রাখো এর বাইরে কোনো শোষণই নাই ঠিক আছে আমি যেগুলো লিখে দেবো এর বাইরে কোনো শোষণিক হারই নাই ঠিক আছে সো এটা একটু লিখে নাও সবাই তিন সেকেন্ড টাইম এক দুই তিন স্ক্রিনশট ওকে শোষণিক হার দেখো ঠিক আছে বুঝে দিলাম তুলাবান দেখো ভালো ভালো ক্লাস পাচ্ছ দেখো ভাইয়া আমরা এখন কি করবো শোষণিক হার বা আর কিউ শোষণিক হার বা আর কিউ রেসপেক্টরি ঠিক আছে শোষণিক হার দেখো শোষণিক হার ইংলিশ বাংলায় লিখে দিই শোষণিক হার ঠিক আছে শোষণিক হার আমরা এখন যেগুলো করবো এর বাইরে বইয়ের কোনো তথ্যই নাই নট অনলি বই এর বাইরে অ্যাডমিশন ডেস্টে পর্যন্ত কোনো কোয়েশ্চেন আসে নাই আসবেও না আমরা শোষণিক হার টোটাল ছয় থেকে সাতটা মুখস্থ করবো দেখো এক নম্বরে মুখস্থ করবো হচ্ছে গ্লুকোজ এক নম্বরে মুখস্থ করবো হচ্ছে গ্লুকোজ ওকে গ্লুকোজের শোষণিক হার কত গ্লুকোজের শোষণিক হার হচ্ছে এক আচ্ছা তোমাদের আমি একটা দু একটা কোয়েশ্চেন করি ঠিক আছে ম্যালিক অ্যাসিড ম্যালিক অ্যাসিডের কত একটু সবাই কমেন্ট করে জানো তো যে ম্যালিক অ্যাসিডের শোষণিক হার কত ম্যালিক অ্যাসিডের শোষণিক হার কত ওকে তারপর হচ্ছে অলিক অ্যাসিড তারপর নাম কি তার নাম হচ্ছে অলিক অ্যাসিড তার নাম কি হচ্ছে অলিক অ্যাসিড অলিক অ্যাসিডের কত তারপর হচ্ছে দেখো চর্বি বা আমিষ ঠিক আছে চর্বি প্লাস আমিষ দুইটি একসাথে লিখে দিই চর্বি আমিষ এদের ক্ষেত্রে শোষণিক হার কত হতে পারে আচ্ছা তারপর হচ্ছে বইয়ের বাইরে একটা তথ্য সেটা হচ্ছে জৈব অ্যাসিড ঠিক আছে জৈব অ্যাসিড জৈব অ্যাসিড ওকে জৈব অ্যাসিড এটার ক্ষেত্রে কত তারপর হচ্ছে অক্সালিক অ্যাসিড দেখা যাচ্ছে কি না অক্সালিক অ্যাসিড অক্সালিক অ্যাসিড এটার ক্ষেত্রে কত সো আমাদের এর বাইরে আর কোনো শোষণিক হার লাগবে না এর বাইরে আর কোনো শোষণিক হার লাগবে না আমরা এই ছয়টা একদম মুখস্থ করে ফেলবো এর বাইরে আর কোনো শোষণিক হার লাগবে না এর বাইরে আর কোনো শোষণিক হার লাগবে না লাগবে না লাগবে না লাগবে না লাগবে না দেখো এর মধ্যে তিন চারটা পরীক্ষা আসছে তিন চারটা পরীক্ষা আসছে তার মানে কি তার মানে আবার আসবে আবার আসিব ফিরে ঠিক আছে আই লাভ ইউ মেডিকেল ও সরি আই লাভ মেডিকেল ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে পড়াশোনা করতে হবে ভাই দেখো যারা আমার কাছে করছে আসো আমি তোমাদের বলি কোয়েশ্চেন তো কমন পাবাই কোয়েশ্চেন তো এগুলো হবে আর কই হবে কিন্তু ভাই চান্স হবে তোমার নিজের পড়ার উপর তুমি কতখানি পড়তে পারো কোয়েশ্চেন ইনশাল্লাহ কমন পাবা কিন্তু তোমার নিজের পড়তে হবে মাথায় রাখবা হ্যাঁ আর গাইডলাইনের জন্য তো ইনশাল্লাহ আমি আসি ঠিক আছে সবাই বলো তো অলিক ম্যালিক অ্যাসিডের কত সবাই বলো তো ম্যালিক অ্যাসিডের কত লিখে নাও ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ম্যালিক অ্যাসিড হচ্ছে কত ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি অলিক অ্যাসিড হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন ওয়ান অলিক অ্যাসিড কত পয়েন্ট সেভেন ওয়ান এই যে চর্বি আর আমিষ এটার অলয়েস এক থেকে কম হবে অলয়েস কি হবে এক থেকে কম হবে জৈব অ্যাসিডের ক্ষেত্রে মানটা অলয়েস কি হবে এক থেকে বেশি হবে সরি এক থেকে বেশি হবে ঠিক আছে জৈব অ্যাসিডের ক্ষেত্রে মান অলয়েস এক থেকে বেশি হবে আর চর্বি আর আমিষের ক্ষেত্রে মানটা কি হবে অলয়েস এক থেকে কম কম হবে আর অক্সালিক অ্যাসিড এটা কিন্তু অ্যাডমিশন টেস্টে আসছে এটা আমাদের বইতে নাই এটা হচ্ছে ফোর হবে অক্সালিক অ্যাসিডের মান কত ফোর অক্সালিক অ্যাসিডের শোষণিক হার হচ্ছে ফোর এই ছয়টা লেখে নাও স্ক্রিনশট দিয়ে নাও ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সবাই লেখে নাও ম্যালিক অ্যাসিড হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ম্যালিক অ্যাসিড কত ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি গ্লুকোজ হচ্ছে ওয়ান অলিক অ্যাসিড হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন ওয়ান চোর বিয়ার আমি সেটা এক থেকে কম আর জৈব অ্যাসিডের কি এক থেকে বেশি জৈব অ্যাসিডের হচ্ছে কি এক থেকে বেশি ঠিক আছে আচ্ছা ও সেটা এই রকম হ্যাঁ এক থেকে কম হবে এটা হচ্ছে এক থেকে কম লিখে নাও এক থেকে কম এক থেকে কম জৈব অ্যাসিডের ক্ষেত্রে কি সরি জৈব অ্যাসিড বলছি চর্বি আর আমিষের ক্ষেত্রে এক থেকে
क्लियर आर वेरी गुड ए छोटा बारे कोनो सशुनी कार लाग बना एक बार बारे कोनो सशुनी कार लाग बना अल्हम्दुलिल्लाह राइस अमीन टेक रहा मुझसे ओके ओके कोई आर कमेंट कोई एक बार कमेंट राबी बोल से बुझते बर से ऑक्सल कैसे डर फोर हैं भाई लेके दिस तो अमी क्लियर किस्टल क्लियर तू बोल से जो बार बोल से बुझते बर से हम्म आर के बोल कमेंट्स करो कमेंट्स करो मेंशन करो रे कमेंट्स कर ले आरो बेसिक बेसिक क्लास हो गई ठीक है सर कमेंट्स करो मेंशन करो कमेंट्स करो मेंशन करो ए आर के कमेंट्स करो बोझो नहीं आर के बोझो नहीं आर के बोझो नहीं ना कि हाँ कमेंट्स करो नेक्स्ट क्वेश्चन आते नेक्स्ट क्वेश्चन बुस्ते वर्षो बुस्ते वर्षो माया भी रच शायद उस आलम दूल्हा रात बस ऑल किला आलम दूल्हा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया ये जो कोप दिया था भैया कौन देखो ये जो केप सॉक्रो कोता है भाई एक बार कोप ये रखूं इम्पोर्टेंट इसकी शॉट डान तीन सेकंड शोमाई एक दो तीन इसकी शॉट डान ओके मुस्से दिलाम ओके म ठीक है सर एक उन देखो एक उन देख बक कोप हो बक कोप देखो एक ना सब बोल से क्रेप सॉक्रो शंगोटी तो बिक रहा तो हमने हमने कोताही चुला के हम शोषणे शोषणे चार तथा आप कौन दाब चार तथा आप शोषणे चार तथा आप लेकिन हम एक नंबर होते ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइको शब्द जोड़ते होते ग्लूकोस के भांग एसिटाइल कोई चीज़ थी, दूसरा नंबर होता है एसिटाइल कोई चीज़ थी, तीन नंबर होता है केप्स चक्रो, तीन नंबर नाम होता है कि केप्स चक्रो, तीन नंबर होता है कि केप्स चक्रो, और चार नंबर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। ये क्वेश्चन डा जो लाइफ है कोतो बार आप सेरे भाई रे भाई पास शो स्टार पास शो स्टार एक ग्लाइकोलाइज स्टार। तो हमारे इंटरव्यू आस्ते पर देखो ग्लाइकोलाइज स्टार पास शो स्टार हैं पास शो स्टार। देखो हमारे ए लोग शोषण है चार्ट धाप। तो देखो उटर मैट्रिक्सिसमेंटिकोशन मेडिकल ग्लैकोलैसिस 
যে অবাত শোষণে এক অণু গ্লুকোজ ভেঙে কত এটিপি তৈরি হয় অবাত শোষণ দেখো আমাদের কথাটা মনে রাখতে হচ্ছে অবাত শোষণ অবাত শোষণ অবাত শোষণ অবাত শোষণ অবাত অ মানে কি নাই অ মানে কি নাই বাত অবাত শোষণ অবাত শোষণ হচ্ছে অক্সিজেন লাগে না অবাত শোষণ কি অবাত শোষণের ক্ষেত্রে অক্সিজেন লাগে না ঠিক আছে আচ্ছা আর অবাত শোষণ কাদের হয় জানো যারা হচ্ছে অনুন্নত বাণী যাদের হচ্ছে আদি কোষ থাকে তাদের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ হচ্ছে অবাত শোষণ হয় দেখো এই যে অবাত শোষণ এটা এই যে অবাত শোষণ এখানে ধাপ শুধুমাত্র গ্লাইকোলাইসিস হয় শুধুমাত্র গ্লাইকোলাইসিস হয় আর বাকি একটা হয় না কারণ যারা অবাত শোষণ মানে আদি কোষে যারা পানি এদের কিন্তু মাইটোকন্ডিয়া থাকে না এদের কি মাইটোকন্ডিয়া থাকে না এদের যদি মাইটোকন্ডিয়া না থাকে তাহলে এদের কি অ্যাসিডাইল কোয়ে হবে হবে না এদের কি কেপচক্র হবে হবে না এদের কি ইলেকট্রন ট্রান্সফার্ট হবে হবে না যেহেতু আদি কোষে যারা তাদের অবাত শোষণ হয় ওদের মাইটোকন্ডিয়াই নাই এখন যদি মাইটোকন্ডিয়া না থাকে তাহলে ওদের অ্যাসিডাইল কোয়ে কেমনে হবে হবে না কেপচক্র হবে না ইলেকট্রন ট্রান্সফার্ট সিস্টেম হবে না তাহলে ওদের শুধুমাত্র কি আছে সাইটোপ্লাজম আছে যেহেতু ওদের শুধু সাইটোপ্লাজম আছে তার মানে ওদের শুধু কি হবে ওদের শুধু গ্লাইকোলাইসিস হবে আর শুধু গ্লাইকোলাইসিস হয় এই জন্য এদের এটিপি হয় দুইটা টু এটিপি ঠিক আছে সাইকোলাই যে শুধুমাত্র গ্লাইকোলাইসিস হয় এই জন্য এদের এটিপি হবে কয়টা দুইটা টু এটিপি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন মেডিকেল ষোলো সতেরো সাল তাহলে অবাত শোষণে এক কোনো গ্লুকোজ ভেঙে কত অনু এটিপি তৈরি হবে অ্যান্সার হচ্ছে টু এটিপি অ্যান্সার হচ্ছে কি টু এটিপি অবাত শোষণ আছে নট সবাত শোষণ পোস্ট কোয়েশন বুঝতে হবে অবাত শোষণ আপনারা কি সবাই ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন সবাই কি ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন কিনা আমাকে একটু কমেন্টস করে জানান সবাই ক্লিয়ার কি না বুঝতে পারছো কিনা একটু কমেন্টস করে জানাও হ্যাঁ আচ্ছা টু হবে হ্যাঁ ভেরি গুড ওয়ান মিস্টেক হুম ঠিক আছে আচ্ছা আমি নেক্সট কোয়েশ্চেন যাচ্ছি নেক্সট কোয়েশ্চেন এটাই স্ক্রিনশট দিয়ে নাও অথবা তোমরা একটু স্ক্রিনশট দিয়ে নাও তিন সেকেন্ড টাইম ওয়ান টু থ্রি হ্যাঁ লাইভে তো সবাই সবাই কমে যাচ্ছে ঠিক আছে সবাই একটু মেনশন দাও হ্যাঁ হ্যাঁ মেনশন দাও একটু দেখো আসলে এরকমই হয় লাইভে যে সবাই থাকবে এরকম না অ্যাডমিশন টেস্টেও সেম তুমি যদি তিরিশ জনকে পড়াও তিরিশ জনের মধ্যে একজন মেডিকেল চান্স পাবে এরকমই তো হয় অ্যাডমিশন টেস্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পঁচিশ জনের মধ্যে একজন চান্স পাবে এরকমই তো হয় সবাই তো আর লাইভ সব পর্যন্ত দেখবে না ঠিক আছে সবাই তো আর লাইভ দেখবে না সবাই তো রেগুলার ক্লাস করবে না অনেকে চিল করবে চিল অনেকে কি করবে এখন চিল করবে পরে যা হা হা করবে ঠিক আছে সবাই একটু এই এই কয় মাস ভাই একটু খুব সিরিয়াস হবে এই কয় মাস একটু পড়াশোনা করো হ্যাঁ এই কয় মাস একটু পড়াশোনা করো আগে যে যা করছো এখন রেগুলার পড়াশোনা করো যারা আমার কোর্সের আসো ওরা তুমি আমার ডাকানো বইগুলো পড়ো আমার রেকর্ডের ভিডিওগুলো দেখো এগুলোর বাইরে ইনশাল্লাহ পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন হবে না আর যারা শুধুমাত্র মেডিকেল ভালো করবা তারা দেখবা যে এগ্রিকালচারে ভালো করবা তারা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভালো করবা সব গুচ্ছতে ভালো করবা সব ইউনিভার্সিটিতে ভালো করবা সো এই কথাগুলো একটু শুনো হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে পড়াশোনা করো এই কদিন নেক্সট কোয়েশ্চেন ডেন্টালের প্রতি ক্রেপ চক্রে কতগুলো এটিপি উৎপন্ন হয় প্রতি ক্রেপ চক্রে কতগুলো এটিপি উৎপন্ন হয় ঠিক আছে আমরা এখন নেক্সট কোয়েশ্চেন যাচ্ছি দেখো কেপ চক্র কেপ চক্র কোথায় হয় বলতো মাইটোকন্ডিয়াই হয় কেপ চক্র কোথায় হয় মাইটোকন্ডিয়াই এখন আমরা একটু এটা শক্তি দেখব কেপ চক্রে ওকে দেখো ক্রেপ চক্রে কী কী তৈরি হয় একটু দেখি ক্রেপ চক্র দেখো কেপ চক্রে অনেকগুলো নাম আছে এর নাম আছে কেপ চক্র বা টিসি এ চক্র টিসি এ চক্র কেপ চক্র বা টিসি এ চক্র বা সাইটিক এসির চক্র কেন কারণ এখানে স্থায়ী পদার্থ হচ্ছে সাইটিক অ্যাসিড একে কী বলা হয় সাইটিক অ্যাসিড চক্র তিনটা নামই আসতে পারে সাইটিক অ্যাসিড চক্র তিনটা নাম দিয়ে দিবা ঠিক আছে তিনটা নামই পড়তে হবে কেপ চক্র বা টিসি এ সাইকেল বা টিসি এ চক্র বা হচ্ছে সাইটিক অ্যাসিড চক্র তিনটা নামই লাগবে সো দেখো এখানে কী কী তৈরি হয় বলো তো ভাইয়া এখানে তৈরি হচ্ছে টু এটিপি ডাইরেক্ট তৈরি হয় তারপরে তৈরি হচ্ছে সিক্স এন এ ডি এইচ এইচ প্লাস আর হচ্ছে টু এফ এ ডি এইচ টু এগুলো তৈরি হয় দেখো আমাদের এটিপি গুলো হিসাব করি এখানে তাহলে কি হলো দুই এটিপি হলো টু এটিপি তাহলে আমাদের দেখো একটা এন ইডিএস টু মানে কি তিনটা এটিপি তাহলে ছয়টা মানে কি ছয় গুণন তিন সমান সমান কত আঠারো এটিপি আর দেখো আমাদের টু এফ ডি মানে কি একটা এফ ডি মানে দুইটা এটিপি একটা এফ ডি মানে কি দুইটা এটিপি তাহলে দুইটা এফ ডি মানে কি চারটা এটিপি চারটা এটিপি হিসাব করো তো আঠারো চার বাইশ আর দুই করো চব্বিশ এটিপি তাহলে আমাদের কেপ চক্রে কী হচ্ছে কেপ চক্রে হচ্ছে চব্বিশ এটিপি কেপ চক্রে কী হচ্ছে কেপ চক্রে হচ্ছে চব্বিশ এটিপি ওকে আচ্ছা সবাই বুঝতে পারছো একটু কমেন্ট করো যে কেপ চক্রে কী হচ্ছে কেপ চক্রে হচ্ছে আমাদের চব্বিশটা এটিপি ওকে কেপ চক্রে আমাদের কী হচ্ছে কেপ চক্রে হচ্ছে আমাদের চব্বিশটা এটিপি তৈরি হচ্ছে কেপ চক্রে চব্বিশটা এটিপি তৈরি হচ্ছে কেপ চক্রে চব্বিশটা এটিপি তৈরি হচ্ছে এটা হচ্ছে ডেন্টাল অ্যাডমিশন টেস্
चार पाँच ये क्वेश्चन आंसर समय देखो एक मेडिकल ओके हाँ ये ओपन न ठीक है केफ चक्र टी सी सैकेल सैटिक चक्र ठीक है देखिए ये क्वेश्चन आंसर के पारो तरह मेडिकल चान्स पा देखी जो अबाध शोषण ग्लुकोज भेगे की की उत्पन्न है अबाध शोषण ग्लुकोज भेगे की की उत्पन्न है अबाध शोषण ग्लुकोज भेगे की की तैयारी है ठीक है ग्लुकोज भांगो अबाध मानिक अक्सिजन ना ठीक है ग्लुकोज भेगे की उत्पन्न होता है अबाध शोषण अबाध शोषण क्योंकि तैयार होता है बोलो तो कार्बन डाइऑक्साइड तमाश भी तैयार होगा ऐसा देखिए तैयार होगा ऐसा देखिए तैयार होगा बोलो तो इथानॉल ऐसा देखिए तैयार होगा इथानॉल ठीक है सर इधर तैयार होगा कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा देखिए तैयार होगा इथानॉल इथानॉल माने कि इथा इथाइल अल्कोहल इथाइल इथानॉल माने कि इथाइल अल्कोहल इधर तैयार होगा हां अच्छा पहले हमारे देखें देखो प्रथम तो पानी ऐसे बात कौन नंबर तो समझे एक अंक का आंसर ओके अच्छा ये टाइम तो इथाइल अल्कोहल दिसे एक नंबर पॉइंट जाके किसे पानी दिसे ना हमारे की की तैयार होगा बोलो तो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होगा और की तैयार होगा इथानॉल इथानॉल माने कि इथाइल के सिट ठीक है सर अच्छा इथाइल अल्कोहल इथाइल इथाइल अल्कोहल ओके इथानॉल माने कि इथाइल अल्कोहल ठीक है सर पहले परीक्षा सारा तो दिक्कत चेंज कर दाई जब शोभा तो शुने के तरीके होंगे शोभा तो शुने के तरीके होंगे देखिए ये टा कॉमन्स कर दाना तो शोभा तो शुने के तरीके उत्पन्न होंगे ये टा किन्तु कोई इम्पोर्टेन्ट शोषण क्षेत्र में कार्बन डाइक्साइड और इथानल तेल शबाद शोषण क्षेत्र में क्यों शबाद शोषण क्षेत्र में क्यों शबाद शोषण क्षेत्र में क्यों सब एक कमेंट्स में जाओ शबाद शोषण क्षेत्र में कि तैरि है ठीक है सर शबाद शोषण क्षेत्र में कि तैरि बोल तो तैरि है शबाद शोषण क्षेत्र में कि तैरि है शबाद शोषण क्षेत्र में कि तैरि है शबाद शोषण क्षेत्र में कि तैरि है एक कमेंट्स में जाओ शबाद शोषण क्षेत्र में कि तैरि है अबाद शोषण क्षेत्र में कार्बन डाइक्साइड और इथाइल अल्कोहल परीक्षा एक बार आसे मेडिकल चौदह साले तेल एकुश साले आसते पे ना अबाध शोषण क्षेत्र में क्यों सरि एक आज अबाध शोषण तेल मेडिकले एक साल बस साले आसते पे ना शबाद शोषण फल कि तैरि है ग्लुकोज के जो शबाद शोषण नहीं जाए ग्लुकोज भेगे हमें क्यों पा हमें ग्लुकोज भेगे कि पा बोल तो ग्लुकोज भेगे कि पा ग्लुकोज भेगे हमें कि पा बोलो लिखे दीची देखो क्यों कमेंट सुनते पाओ नहीं बाबू हमें पायरोबिक एसिड पी ए हाँ बांगला रेखे दे पायरोट पायरोभिक एसिड पायरोट एसिड पायरोट एसिड पायरोभिक एसिड रुबिक हाँ पायरोभिक एसिड पायरोभिक एसिड ठीक है पायरोभिक एसिड पा तेल ग्लुकोज के जो भांगी अभी शबाद शोषण क्षेत्र में कि पाइल पायरोभिक एसिड और जो अबाद शोषण क्षेत्र चिंता करी अबाध शोषण अबाध शोषण क्षेत्र में कि पा अबाध शोषण क्षेत्र में कि पा कार्बन डाइक्साइड प्लस इथानल कार्बन डाइक्साइड प्लस कि इथानल सी टू एच फाइव ओ एच इथानल इथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल इथानल ओके ये पाब हम अबाध शोषण क्षेत्र और सबाध शोषण क्षेत्र में कि पा पायरोबिक एसिड ये कथे आसे एट मेडिकल एडमिशन टेस्ट आसे ए सेम कोश्चन यूनिवर्सिटी आसे ठीक है खूब इम्पर्टेंट ओके खूब इम्पर्टेंट स्क्रीन शट दिए नाओ अथवा एक नोट कर नाओ खूब इम्पर्टेंट ओके ओके सो बुझते हैं हाँ ये कार्बन डाइक्साइड पानी के लिखसे ये हमसे तुम्हार लिखे दिल अबाध शोषण क्षेत्र में जो कार्बन डाइक्साइड हम इथानल अपशन हो एट आंसर ख कार्बन डाइक्साइड और इथानल ओके अच्छा सब भूल से और शबाद शोषण बोले आंसर क्या पायरोबिक एसिड पायरोबिक एसिड शबाद शोषण क्षेत्र क्या पायरोबिक एसिड पायरोबिक एसिड ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जा एग्जाम किंतु क्वेश्चन स्टाइल क्वेश्चन देखें तुम्हारे क्वेश्चन बुझते हैं कैमने क्वेश्चन आसे सागल मत सब पढ़वा परीक्षा देखो क्वेश्चन कमन क्योंकि पारो नहीं कारण तुम्हें क्वेश्चन धरण बुझते पर नहीं क्वेश्चन धरण बोझा अनेक अनेक इम्पर्टेंट क्वेश्चन धरण बोझा अनेक अनेक इम्पर्टेंट देखो आप एक तापम्रा एकदम भेगे फिलब तापम्रा कि करब तापम्रा भेगे फिलब देखो एक तापम्रा कैमने भांगब एक नम्बर देखो सी थ्री चक्र दिए दिल सी थ्री चक्र कैलभिन चक्र सी थ्री बा कैलभिन सी थ्री बा कैलभिन चक्र ओके दिए दिल दुई नम्बर दिल सी फोर ए बड़ भाई सी फोर सी फोर चक्र दिए दिल तर दिल हे सालक संश्लेषण सालक संश्लेषण कि बनम रे भाई सालक संश्लेषण अप्टिमाम तापम्रा अप्टिमाम तापम्रा ये नाइन टेन छो अप्टिमाम तापम्रा चार नम्बर दिल कि शोषण ना कि शोषण दिए दिल हाँ शोषण दिए दिल जाओ चार डे दिल गलो ठीक है अच्छा सो हमारे चार डे तापम्रा बहुत यह अध्याय के लगे और तापम्रा अनेक आ चार इम्पोर्टेंट तीन चार सिस्टर देखो ये आसे कथाए कैलभिन चक्रे परिमित तापम्रा कत कैलभिन चक्रे परिमित तापम्रा कत यटार आंसर क्यों दिशो ठीक है यहाँ हे दस के पचिस ये कि दस थ पचिस डिग्री सेलसिय सी फोर कत एक बाढ़ाओ त्रिस थ पैंतालिस त्रिस थ पैंतालिस साल एक संश्लेषण अप्टिमाम तापम्रा कत बस पैंतीस बस कि पैंतीस शोषण क्षेत्र में त्रिस थ पैंतालिस ओके त्रिस थ 
আচ্ছা বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ওকে বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ এই শখটা লেখে না পঞ্চাশ স্টারের হ্যাঁ চারটা জিনিস লাগবে খুব ইম্পর্টেন্ট রে ভাই ভাই খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে এগুলো পাবো না এগুলো সব নোট করে নাও নোট করে নাও নোট করে নাও খুব ইম্পর্টেন্ট যদি বলে সি থ্রি চক্র বা কেলভিন চক্র ঠিক আছে বা ইএমপি পাথ হয়ে না না সি থ্রি চক্র বা কেলভিন চক্র এটা হচ্ছে দশ থেকে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সি ফোর চক্র ঠিক আছে এ হচ্ছে তোমার তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ সালেক্ট সংশোষণের অপটিমাম তাপমাত্রা কত বাইশ থেকে পঁচিশ বা পঁয়ত্রিশ বাইশ থেকে পঁয়ত্রিশ আর শোষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা কত বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ স্ক্রিন শট দেওয়া তিন সেকেন্ড সময় তিন তিন পর্যন্ত সময় এক দুই তিন শেষ এই তিন শর্ট শেষ মুছে দিলাম ওকে মুছে দিলাম নেক্সট কোয়েশ্চেন মুছে দিলাম নেক্সট কোয়েশ্চেন যাচ্ছি এটা আরো জোস এটা এইসব জিনিস দিবেন পাবো না রে ভাই সেই এটা আরো জোস দেখো এটা আরো জিনিস ট্রুকর জিনিস সবাই একটু মেনশন দিয়ে দাও সবাইকে দেখো ভাই একদম কনসেপ্ট ক্লিয়ার করো একটা হচ্ছে না অত কনসেপ্ট দরকার না দেখো আমার কথা দেখো একটা নাম হচ্ছে অক্সি অক্সি ডেটিভ একটা হচ্ছে অক্সিডেটিভ ফসফো রাইলেশন রাইলেশন একটা নাম হচ্ছে অক্সিডেটিভ ফসফারাইলেশন আর আরেকটা নাম হচ্ছে ফটো ফসফারাইলেশন নাম কি ফটো ফসফো রাইলেশন দুইটা নাম দেখো দেখো দুইটা খুব ইম্পর্টেন্ট ভাই এই এই জিনিসগুলো আমি অ্যাডমিশনে বুঝতে পারি না দেখো একটা হচ্ছে অক্সিডেটিভ ফসফারাইলেশন একটা হচ্ছে ফটো ফসফারাইলেশন দেখো ফটো মনে রাখবা অক্সিডেটিভ হচ্ছে অক্সিজেন ফসফারাইলেশন মানে ফসফার যুক্ত হচ্ছে আর এটা নাম হচ্ছে ফটো ফটো মানে কি আলো দেখো মনে করে কি না ফটো হচ্ছে আলো আর ফসফারাইলেশন মানে কি এই যে এডিপির সাথে কি যুক্ত হওয়া ফসফার যুক্ত হওয়া এডিপি তৈরি হওয়া বলো তো তাহলে এই প্রক্রিয়ার নাম কি শোষণ নাকি সালেকশন সংশ্লেষণ সূর্যালকের সাহায্যে এডিপি থেকে এডিপি তৈরি হয় এটা শোষণ নাকি সালেক সংশ্লেষণ ফটো ফসফারাইলেশন কি শোষণ নাকি সালেক সংশ্লেষণ আর অক্সিডেটিভ ফসফাইলেশন কি শোষণ নাকি সালেক সংশ্লেষণ এটাকে আমাকে ক্লিয়ার করো যে কোনটা শোষণ কোনটা সালেক সংশ্লেষণ কোনটা শোষণ কোনটা সালেক সংশ্লেষণ এটাকে বলো কোনটা শোষণ কোনটা সালেক সংশ্লেষণ এটাকে বলো কোনটা শোষণ কোনটা সালেক সংশ্লেষণ এটা বলো কোনটা শোষণ কোনটা সালেক সংশ্লেষণ কোনটা শোষণ কোনটা সালেক সংশ্লেষণ ফটো ফসফাইলেশন কোথায় হয় আর অক্সিডেটিভ ফসফাইলেশন কোথায় হয় দেখি আচ্ছা লেখে দেখ সময় নাই তাড়াতাড়ি শেষ করবো দেখো যেটা হচ্ছে ফটো ফসফাইলেশন সেটা হয় হচ্ছে সালক সংশ্লেষণ সেটা কি সালক সংশ্লেষণ ওকে সালক সংশ্লেষণ এবং এই প্রক্রিয়া কোথায় ঘটে সালক সংশ্লেষণ কোথায় ঘটে বলো তো আর অক্সিডেটিভ ফটো অক্সিডেটিভ ফটো ফটো না অক্সিডেটিভ ফসফাইলেশন এটা কোথায় ঘটে শোষণে এখন আমাকে জাস্ট বলো যে শোষণ কোথায় ঘটে আর সালেক সংশ্লেষণ কোথায় ঘটে সালেক সংশ্লেষণ কোথায় ঘটে কোলোরো প্লাস্টে কোথায় ঘটে ক্লো রো প্লাস্ট ক্লো রো প্লাস্ট সবাই জানো সালেক সংশ্লেষণ কোথায় ঘটে ক্লোরো প্লাস্টে আর শোষণ কোথায় ঘটে মাইটো কুন্ডিয়া মেনলি কোথায় ঘটে মাইটো কুন্ডিয়া মাইটো কুন্ডিয়া কোথায় ঘটে মাইটো কুন্ডিয়া ফাইভ স্টার তাহলে একটা হচ্ছে অক্সিডেটিভ ফসফাইলেশন একটা হচ্ছে ফটো ফসফাইলেশন এটা ঘটে কোথায় কোলোর ফার্স্টে কারণ এটা সালেক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া এটা ঘটে শোষণে কারণ এটা কি মাইটো কুন্ডিয়ার শোষণ প্রক্রিয়া মাইটো কুন্ডিয়ায় ঘটে সো আমাদের এটার আনসার কী হবে যশোর বোর্ড দু হাজার ষোলো যে অক্সিডেটিভ ফসফাইলেশন কোথায় হয় আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে মাইটো কুন্ডিয়া আমাদের অ্যান্সার কি বলো তো ভাইয়া অ্যান্সার হচ্ছে মাইটো কুন্ডিয়া আমাদের অ্যান্সার কি এটার আমাদের এটার অ্যান্সার হচ্ছে কি মাইটো কুন্ডিয়া ওকে মাইটো কুন্ডিয়া এটার অ্যান্সার কি মাইটো কুন্ডিয়া ওকে ওকে আমরা নেক্সট কোয়েশন যাচ্ছি দেখো ওকে ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো এটা আরো দোষ ঠিক আছে সবাই একটু কিছু শর্ট দিয়ে নাও সবাই একটু মেনশন করে দাও সবাইকে ওকে ঠিক আছে ওকে এখন আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন যাচ্ছি তিন দুই এক ডান ওকে মুছে দিলাম ওকে মুছে দিলাম স্ক্রিন শট দিয়ে নাও কোথাও পাবো না স্ক্রিন শট দিয়ে নাও ওকে এখন আমাদের আটা জিনিস এটা একটু সহজ আছে দেখো বলছো যে এখানে গ্লাইকোলাইসিস শোর তোমার শোষণের ধাপ জানো আমি একটু সংক্ষেপে লিখি একটা হচ্ছে কি গ্লাইকো লাইসিস গ্লাইকো লাইসিস এটা হচ্ছে এক নম্বর দোষা গ্লাইকোলাইসিস আর দুই নম্বর হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোয়ে মনে আছে অ্যাসিটাইল কোয়ে এর নাম কি অ্যাসিটাইল কোয়ে আর তিন নম্বরের ধাপ হচ্ছে কেপস চক্র তিন নম্বর হচ্ছে কি কেপস চক্র আর চার নম্বর হচ্ছে কি 
electron transport system. Dekho, again was the glycolysis. It was a glycolysis. Glycolysis are kept sacro. Glycolysis are kept sacre. Shongzo Kadashnik was an code. Shongzo Kurtise. The answer is given. Answer would say acetyl quay. Glycolysis are kept sacre. Shongzo Kadosiki. Acetyl quay. Glycolysis are kept sacre. Shongzo Kadose. Acetyl quay. Glycolysis are kept sacre. Shongzo Kadose. Acetyl quay. Okay. Answer. Our next question is that's it. Glycolysis for clear, shes utpadito pudarto namki, it am already put it will see. It answer kyobe. Glycolysis for clear, shes pudarto namki, I'm like talking about see. I'm like talking about see. The glycolysis for clear, shes term namki, shes utpadito pudarto namki, puts in amrik toge acid, pyruvic acid, okay? Pyruvic acid, pyruvic acid, okay? Pyruvic acid, okay. Pyruvic acid, glycolysis book, a kitori, pyruvic acid, pyruvic acid, glycolysis book, a kitori, pyruvic acid, pyruvic acid, okay. Next question, let's see. Next question, let's see. Shobato of a tushner of in no dapki, Shobato of a tushner of in no dap conti, of in no dap conta, Boroto, the glycolysis, irrecute, got a cytoplasm, cytoplasm, or cytoplasm, shobari acid. जरा आज ये उधर साइटोप्लाज्म वाले जरा होते हैं बहुत वन ऐसे उधर साइटोप्लाज्म वाले हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस एपो क्या ना शवर होगे, शवर होगे, ठीक है सर, शवर होगे, ठीक है सर। तो लाइव आदमी बोलते हैं जो शवर तो अवाद उबर शोषण है अभिन्न था कुछ से ग्लाइकोलाइसिस इधर शवर ही होता है। एन वोसे ग्लाइकोलाइसिस पोक्राई एक ओनु ग्लूकोस पुराले कोतो ओनु खरोच होय इटा उच्चे डागा बोट छोतरो कोतो ओनु खरोच होय कोतो ओनु खरोच होय इटा उच्चे तुम्हार की इटा उच्चे ग्लाइकोलाइसिस इकाने तुम्ही जो दे ग्लाइकोलाइसिस जे कहते देखो इकाने उच्चे खरोच होय कोटा खरोच होय उच्चे दुई � देखो लेखा से खोरोसे को तो है खोरोसे को तो दुई ओनु एटीपी ठीक है ग्लाइकोलाइसिस माने कि ग्लूकोस के भांगा तो ले ग्लूकोस के तुम जो भांगो ग्लूकोस के भांगे की करो तुम यहाँ ने तोड़ी करो तो से दुई ओनु एटीपी खोरोस करो तो ले ग्लूकोस के भांगते हमार तुझे कि पायरोबी के सिट I'm going to go to the next question. Next question. Next question. Next question. Next question. Okay. Do you have to be answered? Next question. Next question. Next question. Krebs Sokro Koshay Kona Nangana Tha Shampoon. This is the shop. 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 माइटोकॉन्ड्रिया पहलम दिन था जब उन्होंने से ग्लाइकोलाइसिस और साइटोप्लाज्म में बाकी तीन टाइप सिरेल को एक केप्स और क्रोम इलेक्ट्रॉन डास्पर्ट चेंज तीन टाइप है कुताह है तीन टाइप है माइटोकॉन्ड्रिया सो हम देखने का आंसर होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ए हम देखने का आंसर होता है कि ए माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोस सिक्स फॉस्फेट और फुक्टो सिक्स फॉस्फेट बिक्रियाई प्रभावित कौन थी ठीक है सर प्रभावित करे कौन थी देखो ग्लूकोस का शंकेत कि ग्लूकोस और फुक्टोस तब इधर नाम बोलते कि ग्लूकोस सिक्स फास्फेट और फुक्टोस सिक्स फास्फेट एक ही जीनिश सो एक ही जीनिश होले क्या होगे आइसोमार तब अगर एंजाइम नाम बोलते हैं आइसोमारेस एंजाइम नाम बोलते कि आइसोमारेस एंजाइम नाम बोलते कि आइसोमारेस ठीक है सर एंजाइम नाम बोलते आइसोमारेस इधर आपसे दोस्तों बोल दो दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं पावरुडी तो इर पोक्रियाई मौजदर साथे ईस्टर व्यवहार ये शॉय मनोरंजन है इटा से बांग्लादेश एग्रीकल्चर इंवर्सिटी 2008 नौ शाला शे ठीक है सर पावरुडी तो इर क्षेत्रे कौन डाइस करो चलो तो गैसर चापे मैंने पावरुडी फुलानो जोनो कौन डाइस करा है पावरुडी फुलानो क्षेत्रे कौन टाइस करा है बोलो पावर डी फ्लोर में कितने कुंडल्स करो है कार्बन डाइऑक्साइड तब बोलते हैं विटामिन बी वन इतने बी वन रैक्टर नाम से विटामिन बी टू रैक्टर नाम से इधर आपने शिक्षा हो गए आज इतना आरो व्यवहार आता है ना शब्द गुला लग गए फाइव स्टार इतना व्यवहार तेरे ढाके नवर्सिटी ते कोशन है ठीक रिबो फ्लाबिन बीटू नाम होता है रिबो फ्लाबिन रिबो फ्लाबिन आउट से 
থিয়ামিন থিয়ামিন আর হচ্ছে রিবোফ্লাবিন সো তোমরা ক্লাসটা বুঝতে পারছো কিনা আমাকে একটু কমেন্টস করে জানাও সবাই সবাই ক্লাসটা বুঝতে পারছো কিনা একটু কমেন্টস করে জানাও ক্লাসটা বুঝতে পারছো কিনা একটু কমেন্টস করে সবাই একটু জানাও সবাই ক্লাসটা বুঝতে পারছো কিনা একটু কমেন্টস করে জানাও সবাই ক্লাসটা বুঝতে পারছো কিনা একটু কমেন্টস করে জানাও ক্লাসটা বুঝতে পারছো কিনা একটু কমেন্টস করে জানাও ঠিক আছে সবাই ক্লাসটা বুঝতে পারছো কিনা একটু কমেন্টস করে জানাও ওকে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমাদের দুইটা জিনিস একটু ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের ব্যবহার এ আর কি ঠিক আছে এটা স্ক্রিনশট দিয়ে নাও তিন সেকেন্ড সবাই এক 